po sa mga taga Jilongs Rosales. This is Gyal Krikasin. Ayan, sa message ako ni Pastor Romina to send some encouragement para po sa inyo. Ayan, para po sa akin na rin ito. And I am happy and grateful to do that po. Ayan, start na po natin agad. Very short lang ito. So, basahin po muna natin ang ating first for the day. So, ito. Psalms 104 verse 1 Praise the Lord my soul, Lord my God, you are very great, you are clothed with splendor and majesty. Ngayon pa siya natin doon, yung psalmist doon, dinideclare niya kung gaano ka great si Lord, that He is clothed with majesty and we shall praise Jesus and all of that stuff. Napakahalaga po natin every day in our life, we declare how great He is, how precious He is, how abundant His love for us is. Alam niyo, napakahalaga po kasi na mga words na lumalabas sa bibig natin because what you declare is what you possess. Siguro may mga problems tayo, obstacles, struggles in life and that's normal. Lahat tayo mayroong ganyan kasi kung wala ng problema, abnormal ka na. Sa bawat problema na kinakaharap natin, it pushes us to be more closer to God. Pero hindi naman sa dalang may problema kaya ka malapit kayo ng one thing na mas napapalapit tayo sa Panginoon because of our brokenness. Words are powerful. Kaya dapat kung meron mang lalabas sa bibig natin, positivity or even mga promises ng Lord. Meron nga akong kwento eh. Kasi naman ang kwento. Sa kwentong to, merong tatlong lalaki. Ang pangalan ay Totoy, Natoy, at Jose. Ngayon, itong tatlong to na balitaan na meron daw ilog na kapag nakapun- nailublog mo yung mukha mo doon, pupogi ka sa kung sino yung gusto mong maging kamukha. O di syempre, nagpunta sila doon sa ilog, si Totoy, Natoy, at si Jose. O di nagpaunahan sila, nagpaunahan na una si Jose. Sabi ni Jose, gusto kong maging kamukha si Sam Milby. Tapos nilublog niya yung mukha niya. Pag-aw niya, Kamukha na si Sam Milby. O pagkatapos nun, nakasunod naman si Totoy. Pagka puntang pagkaputa niya dun, sinabi niya kaagad, gusto kong maging kamukha si Piolo Pascual. Tinubog niya. Pagkaahon, wow, kamukha niya na si Piolo Pascual. Mga tarakayawan dito. O ngayon, pogi na si Jose at si Totoy. Ngayon, sumuro naman si Natoy. Na mahal na mahal ka. <laughs> Siyempre si Lord, yung mahal na mahal na mahal ka, ako, tayong lahat. Grabe, God loves us so much. Ngayon, tuloy natin yung kwento. Sabi ni Jose, ni Totoy, nasa na si Nato? Hindi nila mahanap. Ba't, bakit wala siya? Ngayon, ganito pala yung nangyari. Si Nato, sa sobrang kakamadali, gusto kong mauna, gusto ko nang maging pogi. Gusto niya kasi maging kamukha ni, um, ni... Daniel Padilla. O oh, ngayon, kakamadali niya. Kakamadali niya. Ngayon, bigla siyang natisod. Tapos pagkatisod niya, ang sabi niya, ay kabayo. Tapos narubog yung mukha niya. <laughs> Tapos pagkaahon, ayun, syempre naging kabayo siya. Doon na po nagtatapos yung kwenta sa totoo lang. <laughs> Hindi, pero may lesson talaga doon, di ba? Our words are powerful. What you declare is what you become. Diba? Kaya sa buhay natin, mahalaga ang mga bagay na dinideklara natin. Kaya dapat kung magdideklara tayo, no to negativity, no to bad things, but only to positivity and the promises of God, the messages of God for us. Kung may problema ka, declare how great God is in your life. Kung discouraged ka, know that God is our ultimate encourager. Kung feeling mo, there's no hope, God is our hope. You declare it, di ba? Wala ka ng pera, wala na tayong makain, ngayong quarantine. You declare, God will provide because God is our provider. If you feel disappointed, if you feel that you are not worthy, if you feel that you are not loved, always look on what the Lord says to you, not the world says to you. Kaya, araw-araw mag-devotion tayo, araw-araw may titiklir natin yung promises, yung power ng blood of Jesus, even yung armor of God. 
yun, dapat uh, maging maingat tayo sa words natin and lagi lang tayong mag-smile kasi sabi ni Pablo, always rejoice. Laging magalap and hanggat may Jesus sa puso natin, there is always a reason, many reasons to smile and see the positivity out of a worst situation. God is moving. God is making a way because He is a way maker, promise keeper, and miracle worker. Ano man po yung problem natin, ano man yung kinakaharap natin. Just declare how great our God is and declare His promises and you'll see how amazing He really is in our lives. God bless po sa ating lahat. I love you all with the love of the Lord. Wow.